Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Jessica and Yvette. Welcome. Let's check. Vamos a escribirles a su... Good evening, Yolanda. Vamos a escribirles a sus compañeros por qué no están en la clase. Let's check. Teacher. Yes. Ah, quería comentarles que estoy en el trabajo todavía. Sí voy a estar presente en la clase. Ok. Ya, yeah, Pero sí. aún estoy en el trabajo. Mm, sí, está bien, Yolanda. Si no puede participar, no se preocupe, right? Yo voy a comprender. Ahí voy a estar pendiente si, si menciona mi nombre. Ok, very good. Thank you for letting me know. Gracias por hacerme saber, Yolanda. Sí. All right. Se les olvidó que había clase ahora, maybe. All right, everyone, let's get started. Today we have the final review. Right, we are in class 16. Let's check. Now I told you that they they just forgot maybe that we had class today. So let's check the vocabulary for today's class. Abilities and talents. So I I think that you might remember that yesterday we saw this vocabulary, right? We were working with it. We were practicing with it. So let's check. We have musical or artistic. And then we have technical or mechanical. So let's listen to Jessica, please. Tell me the vocabulary of musical or artistic. And then Jessica, the technical or mechanical. Action. Okay. Musical or artistic. Play the violin, sing English song. Uh, technical or mechanic, me, mechanical. No, Esa mechanical. me cuesta this. Mechanical, okay. <laughs> this is a web page. Design. Design a web page. Uh -huh. Fix a car. Fix a motorcycle. Excellent, thank you. Let's go with Yvette, please. Athletic and other. Athletics. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Mm -hmm. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Very good. Excellent. Thank you. Now, let's pass to the following. Pasemos a lo siguiente. Guiding examples. Eh, Yolanda, please, number one. Hola. Hola. A, le a leerlo, ¿verdad? Yes, yes, please. Why? I can tell good jokes, but I can bake a cake. Excellent, thank you. Puedo decir buenos chistes, pero no puedo hornear un pastel, all right? It happens. You can be good at something, but you're not good at anything else. Usted puede ser muy útil o muy bueno en algo, pero pues en lo demás no, right? We're not blessed with that. <laughs> so let's check. Let's have a Sandra, please. Number two, Pablo. Okay. Pablo can ride a, a horse, but he can't surf. Excellent, very good. Now, fíjense bien en estos examples, porque based on this one, it's that how you're going to work. Pasado en esto es como van a trabajar. Let's go to the practice time. Vamos a pedirle a Moises que nos lea las instructions. One and two, please. Good. Work individually. Create one sentence okay. in affirmity with can. Excellent, thank you. Rebeca de Benavides, three and four, please. Create one sentence in neg negative with can't. Create one question using can't. Excellent, thank you. So at the end, you're going to have three. Three exercises, right? Son tres ejercicios en total. 
Teacher, pero usted está diciendo que creemos una en afirmativo o una en negativo. Entonces solo puedo decir, I can sing. No, all right. Let's try to add something else. Tratemos de adherirle algo más, de agregarle algo más. I can sing pop music because I like it, porque me gusta. All right. O puede hacer lo que yo hice aquí. La positiva, la que le toca el afirmativo, puede iniciarlo así. Y luego pone la negativa y luego crea una donde ponga lo negativo primero y luego ponga lo positive. All right? En total quiero three. Por ejemplo, en vez de decir Pablo can ride a horse, puedo decir Pablo can't ride a horse, but he can surf. All right? Así, vice versa. Okay? Is it clear or do you have any questions? Okay, so that's a clear. Let's work on it. Tres ejemplos, please. Una pregunta, una afirmativa y una negativa. By the way, tiene que ser con el vocabulary que tenemos aquí o si usted quiere agregar más, you can do it. Puede hacerlo, right? Okay, for the ones who are just getting into the class, para los que van entrando como Rebeca Enriquez y Jorge Castaneda, les explico, estamos haciendo esta práctica, all right? Tienen que crear una oración en affirmative con can, tienen que crear una negative with can't, y una question using can, all right? Eh, las tres cosas ya las vimos el día de ayer, so you're going to work with it. Así que ahora solo lo van a poner en práctica.
All right. Have somebody finished already? No. No? Okay. Let me know done or finish when you finish, teacher. Excellent, Jessica. Let me hear your examples. La escuchamos, Jessica. Sorry. Um, sería la primera, I can dance. Salsa and merengue. Uh, two, my son can't ride a bike because of a fall. Mm -hmm. Three, uh, can you bake a wedding cake? Very good, excellent, Jessica. Those are correct. Great. Very good used. No, noten algo que pueden hacer uso de la third person singular. Hace unas clasecitas atrás, hace dos clases atrás o tres, creo, que les evalué lo de la tercera persona singular. Algunos todavía se me seguían equivocando. Así que es bueno hacer lo que hizo Jessica, practicar con la tercera persona también. All right? Porque es muy fácil olvidarse de que con la tercera persona, we got some changes. Aunque... Les voy a ser honesta, con los auxiliares no tenemos cambios, right? Por ejemplo, con el can, usted no puede decir, eh, she can't drives. No, usted no puede decir eso, porque es un auxiliar, entonces no va a cambiar el verb. Okay? Do we have somebody else? Yes, Yvette, action. La primera, eh, can you get up early on Sundays? No. <laughs> uh, second, Jenny can dance, but she can sing. And negative, I can play the piano, but I can play the guitar. Very good, excellent. You are following instructions. So you are the instruction, it. very good. Thank you. Now, Listen up, when you're learning a second language, cuando estamos aprendiendo un segundo idioma, all right, tenemos que apegarnos al, algunas veces tenemos que apegarnos a lo que el docente dice y otras veces podemos buscar información extra nosotros mismos, por nuestro lado. Pero cuando se trata de seguir instrucciones, hay que hacerlo, all right, porque hay un motivo por el cual se le está pidiendo eso, ¿ok? A ver si usted puede mezclar ideas y salir de ese embrollo que su cerebrito puede causar, all right? Y encontrar la salida correcta. Entonces, al hacer ese tipo de pruebas, usted se está... Nosotros le decimos challenge ourself, challenging ourself, all right? Como retándonos a nosotros mismos, a ver si podemos lograrlo. Así que bueno que, usted, que ustedes sigan las instructions. Let's go with Moises. Voy. Eh, the first dice I can't dance but I can't sing uh -huh. the second dice my father can't cook but my brother and I can't cook eh, the question my father can drive a car no he can't Ok, las questions inician con el Ken, Moises. Entonces, ¿cómo diría? Ah, Ken, my father. Sorry. Yes. Very good. Excellent, Moises. That's correct. No mistakes. Muy bien. Alargó sus, sus sentences. Es una good question. That's correct. Thank you. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Who has finished? What about... Yes, yes. Excellent. I can play basketball, but I can play soccer. Okay. Also can dance, but he can sing. Mm -hmm. Can you help me, please? I need to go at hospital. Yes, very good, Rebecca. Thank you. I need to go to the hospital. Very good. Excellent. Good conjugation, we had no mistakes over there. No hay ningún error en sus ejercicios. 
Let's have Sandra Rios, please. Okay. I can speak English very well. My mother can cook. Mm -hmm. And can you play pen? All right, very good. Yes, excellent. They were pretty simple, right? But you make them. That's great. Thank you. Thank you. Thank you, Sandrita. Now let's check. Eh, no sé, Yolanda, si las tendrá por ahí, si puede participar, all right? Oh, let's check. Chequeamos, no hay problema. My mother can cook very well. Can you speak French? Can you speak French? Uh -huh. Y la otra? We can, we can hit in class. Yes, very good, Yolanda. Ya ve, le salieron bien. Excellent. Thank you. You're welcome, honey. There you go. Ahí lo tienen, all right? Lo están trabajando muy bien, el tema. What about, vamos a ver, Jorge, if you got your sentences. Okay. I can play. Uh, video games. Mm -hmm. She can drive a car, but she can drive a motorcycle. Mm -hmm. Yes. Uh, they can play football this Sunday. Oh, las preguntas las iniciamos con el can. Ah, can okay. they? Can they play football football this Sunday? Very good, excellent, Jorge, that's correct, thank you. Listen up, uh, you are actually going to listen in real life settings. Ya en la vida real, en la mayoría de, de TV shows, de programas de la TV o en shows en generales, van a ver que ellos cambian un poquito las estructuras que nosotros estamos aprendiendo, right? A nosotros se nos enseña que Siempre vamos a iniciar las preguntas con el auxiliary. Lo mismo cuando usted está en el verb to be. Usted inicia las preguntas con el verb to be. Are you hungry? All right. Pero ya en la vida real, en el escenario real, a veces ellos no utilizan ni siquiera los auxiliaries, sino que le dan la entonación a la pregunta. O a veces hacen como en el caso de Jorge y, y Moisés, que me pusieron el sujeto y luego el auxiliar, como una oración normal pero le dan la entonación a la pregunta. Teacher, pero eso no está correcto porque la estructura dice que tenemos que iniciar con el auxiliary. That, that's true. Es cierto lo que usted me diría, right? Pero ellos pueden hacerlo porque como son hablantes nativos, ellos, ¿quién más que ellos podría tener una excelente entonación de las preguntas? Right? Mientras que nosotros usualmente hablamos así. A veces ni se nos entiende si estamos preguntando. La gente nos dice... ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? Right? Porque todo lo leemos así recto. No le damos intonation a nada. Entonces, ellos sí pueden hacer ese tipo de intonations. Right? Of course, we can do it too. Con el tiempo nosotros también lo logramos hacer. But it's not something that you're going to do at the beginning. Pero no es algo que se va a hacer al principio. Right? So let's check. Let's see if we got Rebeca de Benavides. Veamos, Rebeca, your sentences. Can you play the, the violin? Um, Maria can sing Eng English song, but she can speak English. Yes. I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. Very good, excellent. Thank you. That's correct, Rebecca. Thanks. Now let's check. Por ahí ve que Omar se conectó a la clase. Hi, Omar. Hola, teacher. Sí, correcto. All right. Y los hizo los, los exercises, ¿o no? Ahorita acabo de hacer uno. Esta vez no funciona. Le voy a decir uno. Eh, I want can sing. 
eh, está bien esa. A ver, otra vez. I want can sing. Vaya, ahí me está utilizando otro verb. Eh, mejor okay. solo diga I can sing. Yo ah, puedo sí, cantar. Sí. Yo puedo cantar. Ah, pero yo quería decir yo quiero cantar. Ahí tengo que ser I will can. No, no, no. Si usted quiere decir yo quiero cantar es solamente I want to sing. Pero no me está utilizando el auxiliar Ken. Ah, uh, ok. Ah, pues, I, I can sing. Ajá. Y la otra es, can't he go to party? Can he go to the party? Ajá. Uh -huh. Como no puede ir a la fiesta, él no puede ir a la fiesta. Ah, Como, ah perdón. Can't he go to the party? Vale, ¿Sí? veamos ahí, Omar, ¿qué le pasó? Let's check. Tiene ah, que poner claro. el he primero. Ah, ok, tengo que poner el he primero. Sí, porque no es pregunta, solo cuando es pregunta va a poner el auxiliar primero. Ah, ok. O sea, que solo sería he can go to the party. Yes, sir, excellent. Ah, ok. Pues solo esas dos le preparé porque la... All right. la Very good, it's ok, no hay problema, Omar, thank you. Gracias, Lo bueno es que usted. no se quedó. Así, nada más en la clase, right? Sino que sí lo trabajo. Very good. Now, everyone, let's pass to the moment we have been waiting for. Pasemos al momento que hemos estado esperando, los readings, para chequear cómo tenemos nuestras lecturas. Eh, me voy a ir a la platform y les voy a poner el audio, right? Prestemos cuidados, atención. Si, si usted quiere tomar... Nota de cómo se escuchan los números. You can do it, all right? So let's check. De igual manera, yo voy a volver a leer esto para ustedes. Me confirman, please, si escuchan el audio y ven la plataforma. Hi, everyone. In this class, you'll read article now. Yes, yes. 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 Exactly. You also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia, across the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and receive cash prizes. Okay, now, I gotta be honest with you, my dear students. Escuchamos el audio, right? Hay cifras que pueden llegar a costar. Pueden llegar a costarles, all right, the pronunciation, la pronunciación. But do not worry, pero no se preocupen, para eso estoy yo aquí. La primera lectura después del video la voy a hacer yo, es decir, ahorita, right? Y la segunda la van a hacer ustedes. But I got an emergency right now, pero tengo una emergencia ahorita, así que I'll be right back. Regreso en menos de un minuto, right? Give me one minute. I'll be right back.
All right, I'm back. <laughs> Let's check. I'm going to make this one bigger. Mm -hmm. All right. So it says, Climb the stairs of New York City's Empire State Building. Este es el primero. All right, voy a sacar el spotlight. It says, Climb the stairs of New York City's Empire State Building. Así se llama el edificio. All right. In the Empire State Building run up, the climb is 1,050 feet, 320 meters, 80 floors, or 1,575 steps. Okay. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Right, that's, that's a lot, of, right? It's a bastante para subir corriéndolo, right? But they can do it, good for them. Let's check. Tengo algún volunteer que se quiera desafiar con esta parte del reading? Yo. Excellent, Moises. Donde necesita ayuda, yeah. let me know. Y si no necesita, well, good for you. Action. Ah, the clean dice, okay. Pues, eh... Clean the star of New York City. Empire State Building in the Empire State Building round up. The climb is 115 feet. 1,000. 1,050. Ah, 1,015 feet. Uh, or 300, yes, 300. Uh -huh. 20, 320 murders. 86 floor or 1,075 uh, steps. Winner can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Excellent. Thank you. Very good, Moises. That was great. That was challenging, huh? ¿Le pareció retador este reading, Moises? Yes, porque no estoy acostumbrado a leer números como tal, sino que solo palabras como tal. Uh -huh. es, más, es más difícil aprender a cómo decirlos. Yeah, uh, it's... You're right, you're right, Moises. But very good. Hizo un excelente trabajo con la pronunciation y los numbers. Thanks. Now let's go to the next one. Vamos al siguiente. Solo que aquí voy a tener que quitar el spotlight, everyone. Voy a tener que quitar el punterito este porque no me deja leer el parrafito de arriba. Okay? It says, take, ten, take eight or ten days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 900 miles, mile, 4,677, no, 67 kilometers bicycle race. In this race, there are no times out for sleep for eight to 10 days. Racers can sleep only about three hours each day. So andan 
básicamente todo el tiempo en la bicycle, en la bicicleta y solo pueden dormir tres horas al día. All right. Me imagino que por lo que tienen que recorrer, All right? The kilometers. So let's check. Do I have any participant in this one? Tengo algún voluntario para este. Yo. Teacher. Yes. Repeat. 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 Four thousand six hundred seven. No, sixty-seven. Four thousand six hundred sixty-seven. Thanks. Welcome. Okay, let's go, Omar. Okay. Take eight or ten days to race across America from Irving, Irving, California. Irvine. Irvine. Hmm? Irvine. Irvine, California, to Savannah, Georgia. Clo cross the 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 entire U.S. The entire. in the. ¿Cómo, perdón? Cross the entire U.S. Cross the entire U.S. Mm -hmm. In this 1,000... Eh, 2,000. ¿Cómo es, perdón? 2,000. 2,000. 2,000. Ok. Miley o mili. 900 miles. 900 mal uh -huh. y el otro es 4,000 eh, ¿Cómo se dice diciendo? 600 67 67 67 kilómetros bicycle race in this race there are no times of for, for sleep For eight to ten days, rice can can sleep on light above three hours each day. Each day. Very good, Omar. Excellent. Great job. Very good. Very good. It's challenging, everyone. Esto es un reto, ¿les? Este tipo de information, right? Y que usted lo pueda hacer con todo el vocabulario que quizás nunca en su vida había escuchado. It's amazing. Vale la pena que yo lo felicite por eso. So let's check. Let's go to the next one. Vamos a con este otro que está aquí. Aquí se voy a sacar el spotlight. Me van a disculpar que a veces me acerco bastante a la pantalla, pero me he dado cuenta que me hacen falta los lentes. Así que a veces no veo bien, all right? So just for you to know. Solo para que lo sepan, ¿ok? En realidad sí tengo que utilizar lentes. Este ojo no ve bien. Ok, it says, raise on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Down River Race significa que el río va hacia abajo, right? It's just, van hasta, en la carrera va hacia abajo. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest Down River Race in the U.S. One person, one boat. Take the challenge, All right? Tomemos el reto. <laughs> Let's check. This one is easier. Este es más sencillo. Así que tengo algún volunteer for this one? Only one. <laughs> Yo te Excellent. Vaya, ahí teníamos la manita de, de Yvette. So, Rebeca, tal vez usted me pueda ayudar en el siguiente. Y yo le voy a ayudar también con los okay. nombres, all right? No se preocupe. Action it. Race on the exciting, on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest down river race in the US. One person, one boat. Take the challenge. Very good, excellent, thanks. Great, great job, great pronunciation. 
Now, let's go to the next one. Let's go to the last one. Vamos al último, right? Rebeca Enrique es, eh, Enrique, si todavía desea participar para este, va a ser bienvenida, right? Primero lo voy a leer yo. So here we go. Only possible in Alaska. The idle rod, así se pronuncia esa palabra, the idle rod, is lead dog race. Race from downtown Anchorage to Nome, así se pronuncia, Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers throughout cold wind and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and receive cash prices. Hasta que lo hacen por dinero, right? That's, that's good. <laughs> Pobrecito los perritos o los lobos que utilizan, pero bueno, tal vez los alimentan bien, all right? Let's check Rebecca action. Only possible in Alaska. The I either either sleep dog rice rice from downtown Anchorage Anchorage to Nome over one hundred one thousand. 1,150 miles. 1,850 kilometers. Sound cold, white and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and Receive. Receive cash price. Prices. Prices. Very good. Excellent, Rebecca. Thank you. That was great. Excellent. All right, everyone. These readings were challenging. Esto, estas lecturas chiquititas, pero picosa, right? Este, fueron un reto, me imagino, para ustedes, por lo mismo como decía Moises. Quizás estamos acostumbrados a leerlo en letras y pues ya ver los números y tratar de recordarlo. It's like, what happened over here? ¿Qué pasó, verdad? Pero lo hicieron excelente. So, congratulations. Los felicito. Very good. Now, my dear students, terminamos la clase. No, mentira. <laughs> All right. We're still missing kind of a review. Todavía nos hace falta este review que quiero compartir con ustedes. A ver. And... I think that when we start to see this topic, creo que cuando iniciamos este, este, este tema, no sabíamos muy bien cuándo se utilizaba en realidad, right? Conocimos las estructuras, conocimos el vocabulary del que podemos hacer usos, pero quizás todavía decíamos, sí, pero ¿cuándo lo utilizo, right? Porque muchas veces en español las personas quieren decir algo en presente simple y lo terminan diciendo en progresivo. Right? O terminamos diciendo en, en present perfect, en presente perfecto, right? Entonces, es necesario que usted sepa para qué se utiliza el present simple. So, let's check this. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Esto que estoy compartiendo con ustedes es como como el boom, por así decirlo, right? Usted tiene que saber por qué va a utilizar el present simple. ¿En qué sentido va a utilizar el present simple? Para habits or regular activities. Para hábitos o actividades regulares. En situations o situaciones. Y situaciones, ¿verdad? Example. Ejemplo. Paul gets up at 5.30. Paul se despierta a las 5.30. Every day. Todos los días. Esa es una regular activity, esa es una actividad regular, o inclusive es un habit, right? es un hábito. Cuando usted dice, I brush my teeth every morning, me lavo los dientes cada mañana, eso es un hábito. Right? Now, let's check facts and attitudes. Facts significa hechos, attitudes, attitudes, right? That are generally or always true que son generalmente o siempre reales. 
Example, ejemplo. Nurses don't have an easy life. Las enfermeras no tienen una vida fácil, right? So, let's check. Eso es un, un dato general, pero es súper real. Las enfermeras no lo tienen, en realidad, una, una vida sencilla. The same as a doctor, lo mismo que un doctor, right? So, let's check. Solo, please, recuérdenme si esta información se las mostré a ustedes al principio del curso o no. No, all right. Good. Ahí vi que Ivette movió la cabeza. Que no. Great. Pensé que estaba redundando lo mismo. Y esto no les aparece en la plataforma porque, no sé, pero sí yo quería mostrárselos a ustedes. Siento que es bueno que ustedes sepan cuándo lo van a utilizar, en qué situaciones lo van a utilizar. Just in case somebody asks you, solo si alguien... Puede que les pregunte, hey, when do, you, when do we use present simple? Okay. Ah, when we are talking about habits or regular activities in situations. That's it. Okay. Ahora vamos a pedirle a Jessica Hernández que nos lea la información, please, desde we use, desde we use hasta every day. Action, Jessica. Okay. We, we use the present simple tell about habits or regular activities and situa situation. Example, Paul gets up at 5.30 every day. Excellent, thank you. Continue, Jorge Castaneda, please. Facts? Facts and attitudes. That are generally or otherwise true. Example, nurse don't have an easy life. Jorge, nurse or nurses? Nurses. Very good, excellent, that's correct. All right, there you go. Ahí lo tienen, okay? Let's check. ¿Terminaron de copiarlo or no? Yeah, yeah. One minute. Yes, okay, very good. Claro que sí, Tienen, tenemos bastante tiempo, así que let me know when you finished. Me avisan cuando finalicen. Por eso es que siempre les pido que no se pierdan el review final. Desde las primeras clases les dije que no se lo perdieran. Porque aquí es donde yo tengo el espacio de agregarles información a ustedes. Right? Como recuerden que las, las clases son primordiales que terminemos la plataforma y el examen. Entonces, ya en este review yo puedo liberarles la cantidad de información que ustedes necesiten para terminar de utilizar el tiempo gramatical que han aprendido. Finish, teacher. Great, excellent. Okay, now let's move on. ¿Qué sucede con los verbs? ¿Recuerdan ustedes que... Había una regla que nos decía que cuando teníamos third person singular, we needed to change the verb. Necesitábamos agregarle algo al verbo. All right? ¿Y cuáles son las third person singular que tenemos, Moises? Eh, Hola. Which are the third person singulars that we have? Ah, she, he, and it. Excellent, very good, Moises. There you go. La versión en español no me la entendió, pero la de inglés sí dice Moises. <laughs> very good. Now, <laughs> okay. With verbs that end in O, con los verbos que terminan en O, CH, CH, SH, SH, or SS, O, que terminan en SS. Y aquí les puse unos ejemplos como go, hatch, watch, wash, wash de lavar, ¿verdad? Y is, que termina con SS. We add ES, agregamos ES, ES in the third person singular. En la tercera persona singular. Entonces, este, como es un irregular, y ustedes ya vieron este en los irregular verbs, este pasa a ser goes. Este pasa a ser hatches. 
Este pasa a ser watches. Este, washes. Y este, kisses. ¿Cuándo voy a aplicar esa regla, Omar? Uh, for three person. Excellent. For third person singular. La tercera persona singular. ¿Qué vendrían siendo? He, she, it. Very good, excellent. Bueno, ese it se dice it o se puede decir it. No, es it. It. Ah, ok. okay. Yes, definitely. Definitivamente. Right? There you go. Ahí lo tienen. Yo les recomiendo que no, lo, no copien con el ES ahorita el verbo porque se van a tardar más. Eso solo lo puse para que lo supieran. Let me check this other one. Vamos a chequear este otro. With some verbs that end in, con algunos verbos que terminan en Y, la Y es la Y, right? Como, por ejemplo, cry, de llorar, fly, de volar, hurry, de apurarse o apresurarse, try, de intentar, etc., etc., tenemos más. The why, ahí es, changes to I-E-S, cambia a I-E-S, in the third person singular. Aquí ya no le va a agregar solamente la ES. Aquí va a quitar la Y, va a borrar esa Y y va a agregarle IES. IES. Right? This is important. Esto es importante, right? Hay otras reglas gramaticales también, pero estas son como las más basics que yo puedo compartir con ustedes. Ok. So. Eh, recuerdo que cuando vimos este tema del simple present hubo alguien que me dijo, sí, yo recuerdo que al verb se le cambia por y, por, por i, e, s o por e, s, right? Excelente, que ya llevaban eso de antemano, pero para los que no lo llevaban, pues aquí está, ya lo tienen. Um, let me check, do you have uh, any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hay questions, teacher. Es, bueno, es más que todo que si puede pronunciar cómo se escucha con el IES. Claro que sí. De hecho, aquí les había preparado unos ejemplos, eh, Omar, para que lo vean sí. ya en acción. Okay. Pero sí, ahorita aquí lo puedo poner. Por ejemplo, este de, dejaría de ser cry y sería cries. Cries. Yes. Se, y, se, y se pronunciaría así como se escucha con la a i e s Yes, cries. Ok. Okay, y ese okay. sería flies. Right? Fly. Ah, ok, ok. Cabal, eso querías tener si siempre. Gracias. Hurries. Vaya. Este sería hurries. Y este sería tries. Ojo con esto. La why. Esto, si se han fijado, todos estos verbos que les puse aquí solo llevaban puras consonantes. All right? Just consonants, puras consonantes. No llevaba ninguna vowel, no llevaba ninguna vocal. Cuando su verb tiene una vocal, usted no puede hacer ese cambio. Por ejemplo, el verb pay, el verbo pagar, right? No podemos decir pays, no. No se puede porque tiene una vowel, consonant, una vocal y una consonante. Entonces usted solo le va a agregar en la tercera persona la S, pays. ¿Got it? ¿Comprende ese punto? El contenido vocal y que yes. termine o oh, que anteceda una vocal. Exactly. That's correct, Moises. Right. Les comento eso porque sí, ya después a veces se me confunden. que bien, Piensan que porque todos terminan con la Y, a todos se les puede eliminar la Y. Y no. Si termina entre consonante vocal, vocal consonante, perdón, no puede hacer ese cambio. Con este sí lo hicimos porque terminaba en Y. All right. Ya vamos a ver unos ejemplos que les he preparado. Okay. Can I change this PowerPoint? ¿Puedo cambiar esta guiding slide? ¿Esta lámina? Yes. 
Okay, very good. Okay, okay thank you. Guiding examples. Primero lo voy a leer yo y después van ustedes. Okay? The baby cries when it's hungry. El bebé llora cuando tiene hambre. He flies to Canada every year. El viaja o vuela a Canadá cada año. Anna hurries every day to catch the bus. Ana se apresura todos los días para poder tomar el, o abordar el bus. Although Maria is not a good student, aunque María no es una buena estudiante, she tries to get good grades. Ella intenta obtener buenas notas. All right. Now let's listen to Vanessa Scarlett. Read sentence number one and two, please. The baby cries when is hungry. He flies to Canada every year. Excellent. Thank you, Vanessa. That's correct. Now let's check something. Aquí en esta tenía una T, everybody, pero no, no era it's, era is, right? Porque ya tiene el sujeto aquí, the babe. Let's go with the next one. Vamos con las últimas dos. Vamos a pedirle a Rebeca de Benavides, please. Ana. How is every day to catch the bus? Although? Although Maria is not a good, a good student, she tries to get good Good, great. Excellent, thank you, All right? And that's when you see the verbs in action. Aquí es donde usted puede ver los verbos en acción, right? Um, do you have any questions so far? ¿Hay alguna duda o consulta hasta ahorita de eso? ¿Lo comprenden perfectamente? I think yes, right? I understand. Great, excellent voices, very good. Now, with that being said, habiendo dicho esto, let's go to a practice. Vamos a una práctica. <laughs> Vamos a ver si de verdad lo comprendimos bien. Let's check. Por eso, toda la vida desde que iniciamos, yo les he dicho siempre, por favor, pronuncien esas S. Pronuncien esas S. Porque si usted me dice... Eh, Anita Fly, por no decirme bien la pronunciation, puede confundir a alguien. Okay? So let's check. Vamos a trabajar estas, estas sentences. Bueno, solo vamos a trabajar de la 1 a la 10. All right, so let me cover this one. Ok. Pero no, la, no, no es que les voy a dar tiempo a hacerlas. Ahorita las van a hacer conmigo. So let's check number one. Eh, vamos a pedirle a Omar Chacón, please. Number one. ¿Cómo lo haría usted, Omar? Eh, pienso que sería I estudies English every day. ¿Cuáles son las terceras personas, Omar? Uh, ya, 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 ok, ok. Oye, pero tengo que hacer la primera. Sí. Pero no hay mucho cambio gramatical que le tengan que hacer a esa. No hay ningún cambio gramatical que le tenga que hacer. Porque está hablando de usted, Omar. Ajá, uh, uh, pues solo sería I'm studying English every day. I study English every day. Uh, uh, I studies, studies es. No, no me le agregue ese. I study, así como está. Justo como está el verbo. Uh -huh. Ah, ok, ok. Bye. Entonces Recuerde sería... Que... I'm studying English every day. Yes. Así, ah, okay, okay. Así es simple. Very good. Okay. Thank Recuerden, you very much. You're welcome, sir. Recuerden, las reglas gramaticales que les he enseñado solo aplica para la third person singular. Eh, Yvette, number two. We teach English. Excellent. We teach English. No hay que hacerle ningún cambio. Moises, number three. Bye. Daniel flies to Paris once a year. That's number four. Esta es la cuatro, pero sí está correcta, Moise. It's very good. Eh, Jessica Hernandez, number three. 
Um, he buys me well. He pays me well. Very good. Excellent. Now listen up, everyone. It's almost time to finish. Ya es casi tiempo de finalizar la clase y, y pues me quiero despedir de ustedes, ¿ok? So I'm not gonna take any more this practice. Ya no vamos a seguir con la práctica. Lo que le hicieron, le hicieron excelente. Now, I gotta say, everyone, it, it has been a pleasure to be with you in here. Ha sido un placer estar con ustedes, all right? I enjoy every class. Disfruté todas las clases porque son muy participadores. Participativos, all right? And you were pretty amazing students. Fueron unos estudiantes excelentes. Les deseo muchísimo éxito. Por favor, no se rindan. Puede costar al principio y grande. Cuando vayan en avanzado, les va a costar más todavía. Pero, but it's worth it. Pero vale la pena, ¿ok? Es algo que no toda la gente lo logra y ustedes lo están logrando. ¿Ok? So, I'm, I hope to see you next year. Espero verlos el próximo año. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Gracias por su cariño, la verdad. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Blessings.